Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao capítulo 19, versículo 1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas setenta vezes sete. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o um empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo, eu te pagarei. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas sem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que me deves. O companheiro caía aos seus pés, suplicava, dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu, mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse, Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Esta é a palavra da salvação. Meu prezado, minha prezada, na celebração de, do casamento, os noivos já antes do compromisso definitivo assumem perante Deus e a comunidade cristã a missão da educação dos filhos na fé. Durante o casamento eu pergunto para os noivos, ali no rito, noivos, né, digo o nome de um, o nome de, de, da outra, vocês estão dispostos a receber das mãos de Deus os filhos, educá-los na, educá na lei de Cristo e da igreja? Esta é a pergunta que faz. E é claro que diz sim. Diz sim. Nós estamos na Semana Nacional da Família. Deste ano tem como tema a alegria do amor na família. E como lema, dá e recebe e alegria a ti mesmo que é do livro Eclesiástico, capítulo 14, versículo 1. Meu prezado, minha prezada, na minha infância, o dia que meu pai ia cortar o cabelo, era o mesmo dia que meus dois irmãos e eu também cortávamos. É, nós íamos, nós três, é, isso, nós quatro íamos cortar os cabelos. E nós cortávamos o cabelo, né, nós irmãos, éramos três, igualzinho o cabelo do pai. Não pensávamos naquela época que podia ser diferente. O pai sentava ali no barbeiro. Não sei se o barbeiro sabia outro tipo de corte de cabelo, cortava. E nós ali esperando a nossa vez, depois o outro cortava do mesmo jeito. E o jeito que era o cabelo do pai era o corte do nosso cabelo também. Nesses dias, nesses dias já é diferente. Né? O filho já pinta o cabelo, já coloca um outro tipo de cabelo, 
já não quer ficar, já ele é ele, não, não, não corta o cabelo como o pai quer que, né? É o mundo que vivemos, né? Não segue mais padrões. Na época, naquela época, tinha um padrão e nós seguimos o padrão. Agora não tem mais essas coisas. Até os meus 20 anos, eu dificilmente pegava no telefone, é verdade. Até os 20 anos, eu não pegava um telefone. Hoje, dificilmente você encontra uma criança que não tenha o seu celular. E o pior ainda é que hoje a campanha publicitária divulgada para as diversas mídias é, sempre investe nas crianças e nos jovens, porque as crianças estão ali na televisão. As crianças estão assistindo, a mãe às vezes até para lavar a roupa, para limpar o chão ou alguma coisa, coloca a criança para a televisão. Né, as crianças, os adolescentes e hoje a campanha publicitária das nossas TVs é tudo em cima da criança, do adolescente do nosso jovem hoje os desafios cristãos na educação dos filhos, na fé são maiores e mais complexos do que na época da minha infância meu prezado, minha prezada não é fácil ser pai hoje não é fácil ser mãe hoje Olha, hoje é perigoso um filho, uma filha, ainda criança, ir para uma escola. E chegar ali no corredor da, da escola, tem ali a, a geladeira, da, a prateleira dos refrigerantes, tem também uma prateleira de camisinhas. É perigoso, está ali. Né? Colocar uma moedinha, tem o refrigerante, pega ali um doce. Se colocar uma moedinha, cai também uma camisinha. Hoje, as nossas crianças estão convivendo com tudo isso. E se estão ali, eles querem saber por que pode usar, se deve usar, como usar. A amizade que os nossos filhos trazem para dentro de nossos lares, né, pode não ser a das melhores. A minha mãe está me escutando agora, inclusive, ela é testemunha disso. Quando eu era criança, a mãe falava, cuidado com os estranhos, a gente saía ia lá no mercado comprar um pão, ia fazer alguma coisa, ia falar, cuidado com os estranhos, ia para a escola, cuidado com os estranhos. Hoje eu escuto a mãe falar para o filho, filho ou para a filha, cuidado com seus amigos, cuidado com as amizades, cuidado com as amizades. Uma mãe ficou muito feliz porque o seu filho, que encontrou, encontrou um grande amigo e o trouxe para a sua casa. Tornaram-se amigos inseparáveis. E aquela mãe fez de tudo para cultivar a primeira grande amizade de seu filho. Porém, quando esta mãe descobriu, já era tarde. Seu filho já estava dependente, químico, crônico, envolvido num crime, enquanto que aquele amigo foi imediatamente preso. Hoje, pai e mãe devem se preocupar com o filho e a filha, com quem pousar, Onde pousar, na casa de quem? De uma amiga, de um amigo, de uma vizinha, de um vizinho, do tio, da tia e assim por diante. Onde meu filho ou minha filha vai pousar? Onde? Como cuidar dos filhos nessa sociedade sem colocá-los também numa redoma? Como? Como, como, como educar os filhos? Como cuidar? É tudo isso que está se pensando nessa Semana Nacional da Família e você que está, está participando, está refletindo tudo isso durante essa Semana Nacional da Família. Vamos rezar, rezar pela nossa família, rezar pelos nossos filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para sempre seja louvado.